，由何润东、何鸿燊主演的古装爱情剧终于圆满收官。结局虽然圆满，但终究还是有些意难平。穆海瑶的结局终究还是让观众失望了，最后落了个含冤而死的下场。而剧中的三对恋人，两对悲剧，只有贺连信和洛青莲的结局最圆满。第一对，阮之梅和贺连修，在大结局中。阮之梅让穆海瑶背锅，诬陷穆海瑶是大掌柜，最终导致穆海瑶含冤而死。阮之梅罪行败露，贺连修为了救她替其他顶罪，阮之梅和贺连修最终服毒自尽，真是一对亡命鸳鸯，最终输得一败涂地。这对夫妻都为了自己的野心，最终付出了代价。阮之梅真的死有余辜，比贺连修还要坏，真的是蛇蝎心肠，以为自己胜券在握。最后还是坑惨了自己的丈夫，还害苦了自己，真是自作孽不可活，落下这种下场也是咎由自取。第二对，贺连信和洛青莲，在大结局中，贺连信和洛青莲终于揪出了最大反派阮之梅，她才是背后操纵一切的大掌柜。贺连信解决了内忧阮之梅后，还要解决丞相这个外患，贺连信最终带领百姓抵御丞相的十万大军，最终迎来了胜利。贺连信重伤了丞相十万大军，还取良一个盛世太平，还大幕一个明君。贺连信最终实现了自己的抱负，跟洛青莲一起守护屈良，守护大幕。在大结局中，这对恋人的结局也是最圆满的，贺连信成为最大的赢家。第三对，吕北义和贺元雪，在大结局中，穆天书替含冤而死的妹妹打抱不平，错杀了贺连信的妹妹贺元雪。贺元雪为救吕北义而死，真的意难平。吕北义已经接受爱上了贺元雪，然而贺元雪最终还是无福消受，跟吕北义无法相守一生，最终跟吕北义阴阳相隔。而吕北义痛失所爱，即便最后消除了剑疾，也无心名利，最终远离纷争。总而言之，结局三对恋人两对悲剧，贺连信和洛青莲最圆满，阮之梅和贺连修最有应得，咎由自取。吕北义和贺元雪这对终究还是意难平。